everyone. Welcome back to Sex Academy's YouTube channel. Now, the coding decoding in the end of the class. We will discuss the Chinese coding in this class. We will discuss the conditional coding in this class. This conditional coding is called odd or even coding. So, we will discuss the questions and discuss the questions. Now, we will have a set of codes. A set of codes is called a few digits or symbols. It is corresponding to the code. Kod anda dengan cara adem itu boleh, orang chart itu ubat, lengan table itu ubat, itu anda terdau. Ini tu dengan follow je itu orang, korang cik condition, cik set of conditions itu anda terdau. Nama mula ini kod si nim, a condition ni based itu tu mana, nama mula coding yang ada tamen di. Aduh anda anu nama mula ini conditional coding yang tu baru ini tu. Apa itu anu set of codes, nama kita anu conditions tu nongka. Okay, mohon conditions anu anda rikin anda. First condition anda baca ini, nampaknya condition yang simplified dalam formula ini dibaca. Apa yang anda jenis ini? Nampaknya, orang perawat semua itu wajib interpreti dari. Apa yang anda perlu lakukan? Nampaknya, kita perlu lakukan. 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 Nampaknya, kita perlu if the first unit in the group is an odd digit and the last is an unit is an even digit, then the codes are to be interchanged. That is the odd, the last is the last is the even one. This is the ending codes. We have to interchange. We have to take a set of letters and numbers. First is the odd, the even one. What do we do? We have to interchange the two codes. What do we do? What do we do? What do we do? If the first unit is a symbol and the last unit is an even digit, symbol is even digit. What do you think about it? Both are to be coded as the code for the symbol. What do you think about the first and last unit? What do you think about the first and last unit? The symbol is the code. What do you think about the symbol? The symbol is the symbol. What do you think about the symbol? What do you think about it? The first unit is an odd digit and the last unit is a symbol. Both are to be coded as X. That is an odd digit. The last symbol is an odd digit. The last symbol is an odd digit. That is an odd digit. That is the same as X. We will do that. 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 First question. 9. 5 at 11. Five at the rate eight three hash. अब अब first row digit last symbol है ना पहले क्या चीज़ इन्दर दे नोका row digit symbol है अब इन्दर वैनम चीज़ है मेरी first row last row इन्दी है ना x ने place है ना अब अब first row लाइन हमको options लेके नोका first row last last row x से वैन ना औरे औरे कोड है ना हम कर लो x a n b u x अब हम किन्हीं ऑप्शन में कुछ मात्रम चिंतित करना आवश्यक है बाकी मून ऑप्शन तो एक टाइम आनंद हम कर रहे हैं इन नन ऑफ़ दिस उल्लाद वन्डर नम्र इधर फुल लोन चेक की देखना नन ऑफ़ दिस इन लेंगे ऐंड आवश्यक नहीं है फक्शन बट नन ऑफ़ दिस इन वाले ना ऑप्शन उल्लाद वन्डर नम का फुल कोड so, A and B, U. A and B, U. So, option D is correct. So, if we have the condition of A, we will have the same option. So, if we have the same option, we will have the same option. So, if we have the same option, we will have the same option. So, 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 we will have the same option. Maximum options eliminate itu kalah ya. Enne itu correcta, orang tuh tuh orang doubt tu lalu matra kodet cedokka. Next question, four, ini na four, five. Nuar ini even order. Even order ni dawar nekane. Even order. Anggur condition baru tenda, illa. Apa nama kita? Anggur itu condition itu tu baru nanti illa. First even ni last tu order baru nengi. Pertengah itu condition itu tu baru nanti illa. Apa nama kita coding ni dana cie nama. Four ni kodan dana. Four ni kodan. Five ini kodan dana, A. Apa T kodan tu orang kita, A kodan dia awas sani kita. Angan tu urik kodan ni, nama kita settle lolo. Option A, matre, A di di lolo. Pini nan of di sana nama kita ramai ada chance tu lada. Apa nama kita tu nceki doka? Adre ini simbol anda na, adre ini kodan dana, yen na ana. Paksi buat kerja kena dana, V ana. Apa itu? Tetapi ana. Pini kerja tu terus dana, nan of di. 
ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തെറ്റാണ് നമ്മളപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രം നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഓപ്ഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം വേഗത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതി പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും നമുക്ക് വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ സിക്സ് ഓഡ് ലാസ്റ്റ് ഈവൻ ഓഡ് ഈവൻ വരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡ് ഈവൻ വരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സിമ്പിൾസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ ഓഡ് ഈവൻ വരാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് എസ് എസ് അവസാനം വരണം സിക്സിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എസ് വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനേ നമുക്കുള്ളൂ ഇതാണത് പിന്നെ രണ്ട് ഓഫ് ദീസ് ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഫുൾ കോഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിൻ്റെ കോഡ് എന്താ ഡി ഹാഷ് ഹാഷിൻ്റെ കോഡ് എന്താ ജെഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റിൻ്റെ കോഡ് എൻ നയൻ്റെ കോഡ് എം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം കേട്ടോ നമുക്കിത് ഈ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതാം നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോഴും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല പെൻ ആൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യവും വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് വൺ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പറും ലാസ്റ്റ് എന്തെന്നാണ് സിമ്പലും ഓടും സിമ്പലും അപ്പം എന്ത് കാണാൻ വരുന്നത് ഓഡ് സിമ്പൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് എക്സ് എന്ന് വേണം കോഡ് വരാൻ എക്സ് എക്സ് അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഇനി നോക്കിയേ സിക്സിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് സിക്സിൻ്റെ കോഡ് ഡബ്ല്യു എയ്റ്റിൻ്റെ കോഡ് ബി കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ കോഡ് വി വണ്ണിൻ്റെ കോഡ് കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വൺ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിമ്പലും ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഈവൻ ഡിജിറ്റും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം സിമ്പലും ഈവൻ ഡിജിറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലാസ്റ്റ് സിമ്പലിൻ്റെ കോഡ് വേണം ഫ്രണ്ടിലും ലാസ്റ്റിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ സിമ്പിളിൻ്റെ കോഡ് എന്താ വരിക ഐ ഐ ഫ്രണ്ടിലും ലാസ്റ്റിലും വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ദീസ് ആണ് എൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും വന്നില്ല കാരണം എന്താണ് സിമ്പിളിൻ്റെ കോഡ് അതെന്ന് പറയണത് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കോഡ് ഐ ആണ് പേഴ്സ് ഐ ഫ്രണ്ടും ലാസ്റ്റും വരുന്ന ഒരു കോഡ് പോലും നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോഡിങ്ങും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്തു ഇനി അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് കോഡ് തന്നിരുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു കോഡ് തന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ കോഡിങ്ങിനെ ഈ ഓഡ് ഈവൺ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസും കൂടി നോക്കാം ഇത് നോക്കിയേ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ഈസ് എ കോൺസിനൻറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ഈസ് എ വൗവൽ ദെൻ ബോത്ത് ആർ ടു ബി കോഡഡ് ബൈ ദ കോൺസിനൻറ്റ് കോഡ് ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് കോൺസിനൻറ്റും ലാസ്റ്റ് വവ്വലും ആണെങ്കിൽ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിൻ്റെയും കോഡ് കോൺസിനൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കോൺസിനൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇനി ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആ വവ്വൽ ബോത്ത് ആർ ടു ബി ബോത്ത് കോഡ് ആ സ്വാപ്ഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും വവ്വലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോഡ്സ് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ഈസ് എ വവ്വൽ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ഈസ് എ കോൺസണൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബോത്ത് ആർ ടു ബി കോഡഡ് ആസ് മ്യു ഈ സിമ്പൽ വേണം എന്തിനു വരെ കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടിൻ്റെയും കോഡിന് വരെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ആ സിമ്പൽ വേണം കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം
അല്ലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഐയുടെ കോഡായിട്ട് വരേണ്ടത് സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു സ്റ്റാർ സിമ്പിളായിരുന്നു വരേണ്ടത് അതിന് പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോളറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് കേസിലും അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് കണ്ടോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെന്നും പേപ്പറിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടീഷണൽ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എം എ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം കൺസനൻറ്റും അവസാനം വവ്വലും ആദ്യം കൺസൻറ്റും അവസാനം വവ്വലും വന്ന രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം കൺസനൻറ്റിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നോക്കാം എമ്മിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും എയ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളൂ നോക്കാം ജയുടെ കോഡ് എന്താണ് നയൻ എഫിൻ്റെ കോഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എസിൻ്റെ കോഡ് ഫോർ വിയുടെ കോഡ് കോപ്പി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ബി എഫ് ജെ എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസനൻറ്റും ഒരു വവ്വലും അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസനൻറ്റും വവ്വലും വന്നാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൺസനൻറ്റിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വിയുടെ കോഡ് വേണം ഫ്രണ്ടിലും ലാസ്റ്റിലും കൊടുക്കാൻ വിയുടെ കോഡ് എന്താണ് കോപ്പി റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളിൽ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെ ഡി ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കൺസിഡൻ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കൺസിഡൻ്റ് വന്ന് നമുക്ക് തന്ന തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജെയുടെ കോഡ് എന്താണ് നയൻ ഡിയുടെ കോഡ് എന്താണ് സിക്സ് അപ്പോൾ നയൻ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതും സിക്സ് കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനേ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇനി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി യുവിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് സെവൻ കെയുടെ കോഡ് ടു എസിൻ്റെ കോഡ് ഫോർ ടിയുടെ കോഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി എ ഇ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും വവ്വൽ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും വവ്വൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കോഡ്സ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയുടെ കോഡിന് പകരം ഇയുടെ കോഡ് ചെയ്യണം ഇയുടെ കോഡ് എന്തെന്നാ വൺ എയുടെ കോഡ് എന്തെന്നാ ഫൈവ് അപ്പോൾ വണ്ണ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതും ഫൈവ് കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കെ ടു കറക്റ്റാണ് ജെ നയൻ കറക്റ്റാണ് എച്ച് അറ്റ് ദ റേറ്റ് കറക്റ്റാണ് എൽ ഹാഷ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ എളുപ്പം കണ്ടീഷണൽ കോഡിങ് എന്ന് നമുക്കിനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിങ്ങുമായി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ താങ്ക് യു Thank you.